Kapı niye kapanmış? Hazır mısın? Evet. Ee, ben de çıkıyorum. Sen de kendine dikkat et. Yorulma. Tamam mı? Tamam. İyi dersler. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hadi Nihal. Tamam. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Canım hoşça kal. Bir şey mi oldu? Hayır canım. Hadi görüşürüz. Dinlen lütfen kendini yorma. Tamam. Hastaneden bir haber alırsan ara. Ararım. Odan için acele etme bence. Bir şey yapmayacağım bugün. Fikir edinmek için bakacağım sadece. Geniş bir zamanda beraber bakardık ama madem bu kadar istiyorsun. Sizi yormayacağım Matmazel. Bihter'in bir arkadaşı varmış iç mimar. Hmm. Telefon numarasını aldım onunla da konuşacağım. Öyle mi? Ee, konuş tabii. Görüşürüz. Hı hı. Bakın hiç bakıyor mu? Hadi baba. Beşir dönüşte sen alırsın yani. Saati kaçırma lütfen. Merak etmeyin efendim. Ya aslında gelmesine gerek yok. Bir taksiye biner giderdim. Alışveriş yapacağım biliyorsun. Nereye gideceksen Beşir götürür seni. Peki. Neler döndüğünü anlat bakalım. Masörüm gelecek hazırlanmam lazım. Adnan'la ne konuştun? Bu ses sonunu hiç beğenmiyorum. Kapıları kapatıp fısır fısır nelerle doldurdun kafasını yine? Huzursuz oldum bakıyorum. Neden acaba? Söyle dedim. Nihal'in durumunu konuştuk. Adnan Bey, Nihal'in... Belülü olan ilgisini fark etmiş. Sen söyledin. Onu buna inandırmak istiyorsun. Yeni gündem yaratmaya çalışıyorsun. Hayır. Var olan problemi tamamen çözmeye çalışıyorum. Durup dururken olay çıkarma. Durup dururken mi? Bunu yaptığına inanamıyorum. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum aptal. Seni düştüğün durumdan çekip çıkarmaya çalışıyorum. Uğraşma benimle anne. Tehlikeli işlere bulaşma. Bunu sen mi söylüyorsun? Üstelik Nihal'in Behlül'e ilgisi olduğu da yalan değil. Gerçeği öğrendiğine göre artık karar Adnan. Ya Behlül bu evden gider... ...ki en iyisi bence bu olur... Ya da mutlusun. Nihal ile Behlül evlenir. Böylelikle tehlike ortadan kalkar. Asıl tehlike sensin. Alo. Selam ne haber? Değişik bir şey yok. Akşam doğru dürüst konuşamadık kusura bakma. 
Yok canım. Aynur Hanım sizde mi kaldı? Evet. Bütün gece Hilmi Bey'i dinledik. Sonra ben yattım sabah kadar oturmuşlar Nihat'ta. <gülüyor> Bugün Hilmi Bey'in eşyalarını kapının önüne koyacakmış. Beni de çağırmasın diye galeriye darattım kendimi. İyi yapmışsın. Sen nasılsın? İyiyim. Sesin pek öyle gelmiyor. Yorgunum biraz. Canım benim. Hadi ben de seni Önal ailesinin dertleriyle daha beter yormayayım. Yok canım. Sonra konuşuruz. Ben de işime gücüme bakayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Sonra ararım yine öptüm. Ben de canım. Bay bay. Firdevs Hanım odasında mı? Masajcısı geldi. Dışarı çıkacağım çantamla rıkamı getir dolaptan. Hangisini? Getir birini krem rengini getir. Dışarı çıkıyorum şimdi dönüşte konuşacağız. Tamam canım. Neslin! Neslin! Geldim. Geldim Bihter Hanım. Zeynep merhaba, Behlül ben. Merhaba. Ne haber? Ne olsun, iyi. Elif nasıl? İyi herhalde, iyi yani. Ha bir süre çalışamaz herhalde. Ortalığa çıkmak istemez. Şimdi benim yardımımı da kabul etmez. Ee, ben sana versem. Senden rica etsem, sen benden aldığını söylemeden bir şekilde halletsen. Beni karıştırma lütfen. Neden? Lütfen, zaten bu aralar görmüyorum onu. Ha, aranızın bozuk olduğu doğru yani. Peki neden? <gülüyor> en iyi arkadaşısın, zor bir dönemden geçiyor. 